మీ హస్బెండ్ నుంచి ఏం కాంప్లిమెంట్లు వచ్చాయి మా హస్బెండ్ నుంచి చెప్తే నవ్వుతారు మీరు అంటే చెప్తారు ఈ వరల్డ్ లో బెస్ట్ డాన్సర్ ఎందుకు నవ్వటం ఎందుకు ఇప్పుడు అంటే నేను అనేది నవ్వాల్సింది కూడా లేదు ఎందుకంటే ఈజ్ ఉంది అంటే వేరే వాళ్ళు వాళ్ళ ఫీల్డ్లో ఉండు ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అన్నట్టు ఎలాంది అది ఒక డిఫరెంట్ అది క్లాసికల్ డ్యాన్స్ కాదు కదా ఆవిడది డిఫరెంట్ డ్యాన్స్ సో బట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే ఈ క్లాసికల్ డ్యాన్స్లో ఈ ఇండస్ట్రీలు యాంగిలే కదా మనం చూసేది జనరల్గా సో ఆ ఈజు అవన్నీ అప్పటికి చూస్తే జనరల్గా అట్లాగే అనిపిస్తుంది ఆ ఫీలింగ్ సో మీరు మరి మిమ్మల్ని ప్రపంచంలోనే గొప్ప డ్యాన్సర్ అని అని ఆయన అనక ఇంకెవరంటారు కొంచెం బయాస్నెస్ ఉంటుంది అదే సార్ నేను అదే నాకు కొంచెం బయాస్గా ఉంటాం సహజం ఒకవేళ అనకపోతే మీరు ఊరుకోకపోవచ్చు ఏమో ఏమో చెప్పలేంగా మీరు ఎవరు డామినేట్ చేస్తారు ఇంట్లో డిపెండ్స్ ఒక్కొక్క విషయాలు ఆయన డామినేట్ చేస్తారు ఒక్కొక్క విషయాలు నేను డామినేట్ చేస్తాను అంటే హౌస్ హోల్డ్ ఎవరు ఏం చేయాలి అదంతా నాది సెగ్రిగేట్ చేసుకున్నారు కనుక క్లాష్ రాదు ఇంకా క్లాష్ రాదు ఇంకా పెళ్ళైన కొత్తలో లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం రాలా మీకు కొంచెం కొంచెం వస్తుంది మీకు ఇంది కానీ ఆయనకి కానీ ఇంది కొంచెం కొంచెం బట్ దాంతో మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ కష్టం కదా అది కరెక్ట్ కానీ నాకు బెంగాలీ వచ్చి వచ్చింది అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడి దానికి ముందు పెళ్లికి ముందు నేను కొంచెం బెంగాలీ నేర్చుకున్నాను ఇది పెళ్ళి అవుతుంది అని తెలుసా అదు ఏదో ఒక బెంగాలీ మూవీ వచ్చింది వండేది ఎప్పుడు రవిశంకర్ గారు వాళ్ళు సితార్ రవిశంకర్ ఉన్నారు ఆయన తమ్ముడు అని అనుకుంటాను ఆయన హీ వాస్ థింకింగ్ డూయింగ్ ఇట్ సో నేను మా నాన్న అన్నారు వై నాట్ యూ లర్న్ బెంగాలీ అని నాకు ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలని ఉండేది కదా సో బెంగాలీ కొంచెం కొంచెం నేర్చుకున్నాను దాని తర్వాత యాక్సిడెంట్లీ బెంగాలీతో పెళ్ళి అయింది సో ఐ కుడ్ స్పీక్ సమ్ ఇప్పుడైతే మాట్లాడతాను అప్పుడు కొంచెం మాట్లాడేది సో మొదటి మొదట హిందీలో స్టార్ట్ చేయడం హిందీ సరిగా అంటే నేను ఒక మాదిరిగా మాట్లాడతాను ఆయన హిందీ సో ఇంగ్లీష్ అయిపోయింది ఇంగ్లీష్లో స్టార్ట్ చేశాను తర్వాత నేను బెంగాలీలో మాట్లాడతాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు బెంగాలీలో ఎక్కువ అప్పుడప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఓకే ఇప్పుడు ఇంట్లో ఇప్పుడు మీ అబ్బాయితో కూడా బెంగాలీనే మా అబ్బాయికి అంత బెంగాలీ రాదు ఓ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ మెయిన్ కానీ కొంచెం అరం వస్తుంది తమిళ్ మాట్లాడతారు కొంచెం తమిళ్ మాట్లాడతారు కొంచెం హిందీ హిందీ మాట్లాడతారు కొంచెం బెంగాలీ సో కలిపి ఒక తెలుగు మాత్రం నేర్పలేదా అన్యాయం కదా మిమ్మల్ని ఎంత ఆదరించిన తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ అయితే అది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ అది మీ అబ్బాయి అబ్బాయికి తెలుగు నేర్పించాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ శబ్దం సో మళ్ళీ మనం ఇప్పుడైనా కలిస్తే అప్పటికల్లా మా అబ్బాయికి తెలుగు వచ్చని చెప్తారు చెప్పాలి అంటే కొంచెం ఎక్కువ లేదు కొంచెం అదే అదే చాలు ఏదో మేనేజ్ చేయాలి కొన్ని పదాలు వచ్చినా గొప్పే కదా ఇప్పుడు మామూలు మామూలుగా తెలుగు వాళ్ళే తెలుగు మాట్లాడటం మానేశారు సో నేర్పడం అనేది మంచి ఇదే కదా సరే మీ హస్బెండ్ తోటి మొత్తానికి ఒక ఏడాది రెండేళ్ల పాటు కింద మీద పడ్డారు భాషని కమ్యూనికేషన్ కోసం మొత్త తర్వాత మీరే నేర్చుకున్నారు బెంగాలీ అది హ్యాపీగా అయిపోయింది అది అక్కడితో ఇంట్లో కూడా బెంగాలీ ఇంగ్లీష్ రెండే కదా ఇంగ్లీష్ బెంగాలీ రెండు సో ఇప్పుడు అంటే మనం ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి ఇండస్ట్రీకి వస్తే వెనక్కి ఇప్పటి వాళ్ళకి మీ తరం వాళ్ళ నుంచి ఏదన్నా సందేశం ఇవ్వాలనిపిస్తే ఏమిస్తారు మీరు రెండు రకాలుగా ఒకటి యూత్కి ఎల్ విజయలక్ష్మి అంటే ఒక సినిమా నటి డ్యాన్సర్ అని కాకుండా ఆ జీవితంలో ఎన్ని అచీవ్మెంట్స్ ఉంటాం చేయొచ్చు అనేది ఒక బా ఒక భాగం రెండోది సినిమా నటిగా డ్యాన్సర్గా సినిమా ఫీల్డ్లో ఒక టెన్ ఇయర్స్ టాప్లోకి వెళ్ళిన హీరోయిన్గా ఉండి ఇప్పటి తరం సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి ఇచ్చేది రెండు రకాల మెసేజ్లు ఏదైనా చెయ్యాలని ఉంటే డూ నాట్ హెసిటేట్ ఓకే నాకు వస్తుందో లేదో చేయి చేస్తాను అది ఆ హెసిటేషన్ లేకుండే ప్యాషన్ ఉంటే చెయ్యి దానికి ఏం ఫలం వస్తుందో అని ఎదురు చూసి చేయొద్దు అనవసరం అనవసరం ఆ దాని గురించి డౌట్ చేయాలనిపించింది చేయాలంటే చెయ్యి చేస్తే దానికి ఫలం ప్యాషన్ తో చెయ్యాలి ఫుల్ డెడికేషన్ ఉంది ఇది హాఫ్ హార్టెడ్ గా చేసామంటే చేసామని కాకుండా అది అది చేయకుండా నిజంగా ఇక్కడి నుంచి రావాలి అది అలా కమిట్మెంట్ తో కమిట్మెంట్ ఉంది అది ఒకటి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అంటే ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ 
ఈ యంగర్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ద వే దే ఆర్ సో మచ్ ఇన్ టు ఇట్ ఏదైనా సరే పాట అయినా సరే డాన్స్ అయినా సరే అన్నిట్లో దే ఆర్ సో గుడ్ ఇట్ ఇట్ అది ఒకటి ఉంది దాంతో పాటు నాకేమనిపిస్తుందంటే వి టుగెదర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఇప్పుడు నాకేమో అనిపిస్తుంది ఆ క్యారవన్ అలా వెళ్ళిపోతే కొంచెం ఐసోలేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మేము పాతలో ఉన్నప్పుడు అందరు అలా కూర్చుని కూర్చుని ఎలాగ ఉండేది అట్మాస్ఫియర్ యూ షుడ్ బ్రింగ్ ఇట్ మిస్ అయింది మిస్ అవుతుంది ఎవరికొళ్ళు క్యారవన్ లో దూరిపోతే కొంచెం మిస్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను నేను అంటే ఐ డోంట్ నో నేను క్యారవన్ లో ఎప్పుడు కూర్చోలేదు నాకు తెలియదు కానీ నాకు అలా అనిపిస్తుంది ఆ ఇంటరాక్షన్ అదంతా ఉంటే ఇంకా జీవితం ఇంకా బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది పర్ఫెక్షన్ కూడా వస్తుంది ఒకరి నుంచి ఒకరి యూ కెన్ లెర్న్ లెర్న్ తెలుసుకోవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ సీన్ ఇంకొంచెం బెటర్ గా చేయొచ్చు చేయొచ్చు అంటే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ సంథింగ్ గివ్ అండ్ టేక్ కరెక్ట్ గుడ్ మంచి సలహా ఇచ్చారు మీరు ఇది అంటే జనరల్గా అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏంటంటే ఎవరికి భయపడాల్సిన పని లేదు ఏదైనా అనిపిస్తే చెప్పొచ్చు చక్కగా బేసిక్గా సీనియర్ నటి అది కాకుండా మల్టీ టాలెంటెడ్ మీరు ఇప్పుడు నటిగా కూడా ఎవరు చూడకూడదు మిమ్మల్ని అంటే ఇప్పుడు స్కూల్స్లో కూడా రెండు మూడు చోట్ల నాకు తెలిసి ఏంటంటే మీ గురించి చెప్పేవాళ్ళు ఇగో మీరు నేర్చు ఇట్లా జీవితంలో ఎలా ఇచ్చు కావచ్చు అస్సలు చదువుకోకుండా అంటే అసలు అంటే ఈ ఏడో ఎనిమిదో తరగతి అది పక్కన పెట్టేసేయండి అది కాన్వెంట్లో కనుక ఇంగ్లీష్ బుక్లు వస్తే వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఆ సెవెంత్ క్లాస్ ఈజ్ నాట్ ఎయిత్ క్లాస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ కదా పెళ్ళైన తర్వాత మొదలు పెట్టారు ఇక మీది ఇక ఆ జైత్ర యాత్ర ఇంక కొనసాగుతూనే ఉంది అది లైఫ్ ఫుల్ సో యూనివర్సిటీలో డైరెక్టర్ దాకా వెళ్ళారు పోస్ట్ వర్క్ సో మీకు అక్కడ పెన్షన్ అది ఏమైనా వస్తుందా వస్తుంది వస్తుందా పెన్షన్ వస్తుంది అది సెవెంటీన్ ఇయర్స్ పని చేశాను కదా దే హ్యావ్ టు గివ్ దెన్ సో పెన్షన్ వస్తుంది సోషల్ సెక్యూరిటీ అవి అన్నీ ఉన్నాయి కదా అక్కడ సో బాగానే జరుగుతుంది అంటే లైఫ్ అది అది ఓకే కంఫర్టబుల్ నో కంప్లైంట్స్ నో కంప్లైంట్స్ ఫైనాన్షియల్ కంప్లైంట్స్ మీకు ఉండటానికి ఛాన్స్ కూడా లేదు అంటే అక్కడ అక్కడ సిస్టమ్ గురించి ఇక్కడ సిస్టమ్ ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఇది వేరైపోయింది ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న సిస్టమ్ అంతా వేరైపోయింది ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఏంటంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు చేస్తే పెన్షన్ ఇస్తారు అక్కడ అదంటే ఏమిటంటే వెస్ట్ చేయాలంటారు యూ హ్యావ్ టు బి వెస్ట్ అదే కొంత దాంట్లో పెట్టాలి మనం మన సాలరీ నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ యూ యూ హ్యావ్ టు బి విత్ దట్ జాబ్ ఎస్ సేమ్ జాబ్ దాని తర్వాత పెన్షన్ అంటే మనం మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన దాంట్లో నుంచి మనం మన దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకున్న దాంట్లో నుంచి మనకి ఇస్తా ఉంటారు ఇస్తారు సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సోషల్ సెక్యూరిటీ కింద ఏమిస్తారు సోషల్ సెక్యూరిటీ అనేది ఆఫ్టర్ 65 దానికి ముందు అవును సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏజ్ ఉండాలి కొంతమంది సిక్స్టీ టూలో తీసుకుంటారు అంటే దట్స్ పాసిబుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ నీడ్ కానీ దానికి యూ హ్యావ్ టు వర్క్ పది సంవత్సరాలు జాబ్ చేయాలి ఏదో ఒక జాబ్ ఏదో ఒక జాబ్ ఆ పది సంవత్సరాలు జాబ్ చేసేటప్పుడు మీ శాలరీ నుంచి గవర్నమెంట్ కొద్ది ఇవ్వాలి ట్యాక్స్ కాదు అంటే ఇది సోషల్ సెక్యూరిటీ కోసం అది ఇవ్వాలి అది సేమ్ లైక్ దాట్ దాని తర్వాత సిక్స్టీ ఫైవ్ లో వచ్చేటప్పుడు దాన్ని బట్టి మీకు ఎంత అనేది మంత్లీ ఫిక్స్ చేస్తారు మంత్లీ ఇచ్చేస్తారు అంటే కొంతమంది మంత్లీ తీసుకుంటారు కొంతమంది లంప్సమ్ కట్ తీసుకోవచ్చు పెన్షన్ టైప్ లో ఏదో పెట్టుకుంటారు కొంతమంది ఫ్రీ అయితే ఎవరు ఫ్రీగా ఎవరు అంటే టెన్ ఇయర్స్ ఫోర్ క్వార్టర్స్ అంటారు అది టెన్ ఇయర్స్ యూ హ్యావ్ టు మినిమం దాని తర్వాత వర్క్ చేస్తే బట్ అది కూడా మండపులే కదా అది అవి కూడా మండపులేగా అంటే మనం అప్పుడు మన శాలరీ నుంచి కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన డబ్బు చేసేది తర్వాత మీకు మళ్ళీ వస్తుంది అది సో అట్లా అట్లాంటి సిస్టమ్ ఉంది అక్కడ అక్కడ సిస్టమ్ ఉంది మంచి సిస్టమ్ అది కొంతమందికి డిసబిలిటీ ఆల్సో ఇస్తారు అంటే వర్క్ చేసేటప్పటికి ఏదైనా డిసబిలిటీ వచ్చేస్తే దానికి ఇంకా డిసబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ ఇలాగ ఇస్తారు సో కొన్ని లాక్స్ ఆఫ్ గుడ్ పాయింట్స్ అట్లా